ശ്രദ്ധിക്കുക ഹീറ്റ് എനർജിയെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന എൻജിൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹീറ്റ് എൻജിൻ അപ്പോൾ എന്താ ഹീറ്റ് എൻജിൻ ഹീറ്റ് എനർജിയെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക മക്കളെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഹീറ്റ് എൻജിൻ കണ്ടിരിക്കണോ ഞാനും കുറേ കാലം ഹീറ്റ് എൻജിൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിതപിച്ച ഒരാളായിരുന്നു എവിടെ നിന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹീറ്റ് എൻജിൻ കാണും എൻ്റെ ഒരു സംശയം ട്രെയിൻ എറ്റാണോ ഹീറ്റ് എൻജിൻ ആവി എൻജിൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വാഹനങ്ങളും ഹീറ്റ് എൻജിൻ ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വാഹനങ്ങളും ഹീറ്റ് എൻജിൻ ഉദാഹരണമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഹീറ്റ് എൻജിൻ്റെ പ്രധാന പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹീറ്റ് എൻജിന് ഉണ്ടാകുന്ന മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഹീറ്റ് എൻജിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് സോഴ്സ് ഇത് സോഴ്സ് അല്ല സോഴ്സ് ആണ് സോഴ്സ് സോഴ്സ് ദിസ് ഈസ് വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് സിങ്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസർവോയർ അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവോയർ അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവോയർ അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ റിസർവോയർ അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ എപ്പോഴും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് സോഴ്സ് നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളിൽ ബാറ്ററിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സംവിധാനമാണ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് അവിടെ എപ്പോഴും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കീപ്പ് ചെയ്യും നമ്മൾ ബാറ്ററി ഡൗണായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വണ്ടി നീങ്ങുമോ ഒരു വാഹനം മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് വേണ്ട മൂന്ന് സംഗതിയാണ് ഇതെന്ന് ഒന്നാര സോഴ്സ് രണ്ടാര വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് മൂന്നാര സിങ്ക് ഞങ്ങൾ വയനാട്ടിലേക്ക് ഒരു ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയിരുന്നു സിങ്കിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവയർ ആണ് ഇത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവയർ സോഴ്സ് ഈസ് ദ റിസർവയർ അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സിങ്ക് ഈസ് ദ റിസർവയർ അറ്റ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഞങ്ങൾ വയനാട്ടിലൊരുക്കെ ഒരു ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് അവനെ വിളിക്കൽ ഒരു ടൈറ്റിൽ പേരിലാണ് വിളിക്കൽ കാവനൂർക്കാരാണ് ആ സുഹൃത്ത് ആ സുഹൃത്ത് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഇന്നോവ തന്നു ഒരു കല്യാണത്തിന് പോകാൻ അപ്പോൾ ആ ഇന്നോവയുടെ ബാഗിൽ ഡിക്കി തുറന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിറയെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ബോട്ടിലുകളുണ്ട് അങ്ങനെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ബോട്ടിലുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഞങ്ങളെ ബാഗൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അറിഞ്ഞൂടല്ലോ ബാഗൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ബോട്ടുകളൊക്കെ ഒഴിച്ചു ഞങ്ങൾ വീട്ടിലിറക്കി വെച്ചു അങ്ങനെ വയനാട് ഒരു മൂന്നാമത്തെ വളവ് കഴിഞ്ഞ് നാലാമത്തെ വളവിലെത്തിയപ്പോൾ വണ്ടി നിന്നു അപ്പോൾ വണ്ടി നിന്നു ഞാൻ നേരെ ഡ്രൈവറെ വിളിച്ചു ഹലോ സുഹൃത്തെ ഈ വണ്ടി നിന്നല്ലോ സ്റ്റ് ഓഫ് ആയല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കല്യാണത്തിന് എത്തുക അപ്പോൾ ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞു എന്നോട് മോനെ ഡിക്ക് തുറക്ക് ഞാൻ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഡിക്ക് തുറന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിക്ക് തുറന്നു അതിൽ നിറയെ കുപ്പിയില്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുപ്പിയില്ല ആ കുപ്പിയിൽ നിറയെ വെള്ളമല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെള്ളമല്ല ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ അതൊക്കെ ഇറക്കി വെച്ചാണ് അത് എന്തിനാണെന്നറിയോ സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളുടെ റേഡിയേറ്ററാണ് അവിടെ ചൂട് കൂടിയാൽ വാഹനം നിൽക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളമൊഴിച്ച് തണുപ്പിച്ചിട്ടേ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ സാധു അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെപ്പോഴെങ്കിലും കുടുങ്ങുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളമൊഴിച്ച് തണുപ്പിച്ചിട്ടോ എന്ന് കരുതി ബോട്ടിൽ മുഴുവൻ വെള്ളം നിറച്ച് വെച്ചതായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കത് വല്ലതും അറിയോ അപ്പം എന്താണ് സോഴ്സ് റിസർവയർ അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സിങ്ക് റിസർവയർ അറ്റ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഇനി വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇത് തീർന്നാലും നിങ്ങൾ കണ്ട് കാണണം നാട്ടിലിങ്ങനെ ബൈക്കൊക്കെ ഉന്തി തള്ളിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാർ അതാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സബ്സ്റ്റൻസ് അഥവാ ഡീസൽ അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോൾ വാഹനങ്ങളിൽ ഈ മൂന്ന് സംഗതി ഇല്ലെങ്കിൽ വാഹനം മൂവ് ആവില്ലാന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ഇതാണ് ഹീറ്റ് എൻജിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്സ് ഒന്ന് സോഴ്സ് റിസർവായർ അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആ സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ് ഫോർ ദ മെക്കാനിക്കൽ വർക്കിംഗ് ഓഫ് എൻജിൻ സിങ്ക് ഇസ് ദ കോൾഡ് റിസർവായർ അവിടെ എപ്പോഴും റിസർവായറിനെ സംഭരണി ദിസ് ഈസ് ലവ് റിസർവായർ സ്നേഹം സംഭരിച്ച് വെക്കുന്ന പാത്രമാണിത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ലവ് റിസർവായർ അപ്പോൾ സിങ്ക് കോൾഡ് ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവായർ സോഴ്സ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവായർ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കാണാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കട്ട ക്യു വൺ Q2 W, Q1, Q2 W, ക്യു വൺ ക്യു ടു ഡബ്ല്യൂ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് ക്യു വൺ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് ക്യു ടു ഡബ്ല്യൂ അപ്പോൾ എഫി
1 minus q2 by q1 is heat engine efficiency. Heat engine efficiency. In the temperature terms, it is equal to 1 minus t2 by t1. Because we have heat engine in the heat engine. In the refrigerator, fridge, <laughs> fridge. In the refrigerator, in the refrigerator, the reverse of the heat engine is called refrigerator. You can see the reverse of the heat engine. You can see the reverse of the heat engine. You can see so, a refrigerator, that is the of the principle the conversion of mechanical energy to heat energy. That is the heat engine, the conversion of heat energy to mechanical energy. And the the conversion of mechanical energy to heat energy. Where is the heat the fridge? Where is the source? Where is the source? Where is the source? High temperature reservoir. Where is the temperature? Where is the source? We have to do a classroom. This is the output. This is the output. This is the source. The source 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 is the source. The if you have a cylinder, you can use a cylinder. If you have a gas, you can use a working substance. Sing is a freezer. But a pretty low temperature. If you have a high temperature, you can use a process. This is a simple process. Coefficient of performance is alpha equal to output by input. Input. Then alpha is equal to output. We have to output. We have to output. We have Q2. Input is mechanical work. Q2 by W. Q2 by W. No can of W. We have to do it. We have to do it. W1 Q2 Q1 night. We have to do it. W plus Q2 equal to Q1. Then alpha equal to. Q2 by Q1 minus Q2, Q2 by Q1 minus Q2. Now we have to do Q2 by Q1 minus Q2 by Q2. We have to do this. This is denominator minus. We have to do this. Alpha equal to T2 by T1 minus T2. Okay, now we have to do heat engine and refrigerator.